Guvernatorul statului New York îi avertizează pe oameni să nu se aventureze pe afară pentru că temperaturile sub 0 grade sunt prezente în bună parte a teritoriului american. Dincolo de probleme în alimentarea cu electricitate sau în transportul public, vremea rece a afectat multe evenimente, cum ar fi meciurile din Liga Națională de Fotbal. The storm is not over. It could have been far worse, but it's still not a safe conditions to go out. So we want to make sure people if you can continue staying home, uh, just a few more hours and we'll be through this all. Now, I do want to say this. I know there's a lot of excitement around tomorrow's game. And you know we could not risk the safety of our fans and the personnel at the stadium and all of our first responders and law enforcement uh, because of the triple threat where you get the high winds, you get the bitter cold and the blowing snow. Uh, now at game time on Monday, here's what we expect. Weather conditions will be very cold. They'll be in the teens and even wind chill factors as low as zero, uh, maybe to nine degrees, but that's going to be very, very cold. But this will be without the danger of the winds and the blinding snow and the hazardous traffic conditions for those as they travel to the stadium or leaving based on current predictions. Meciul de care vorbește guvernatorul statului New York, cel între Buffalo Bills și Pittsburgh Steelers, a fost amânat cu o zi, pentru că autoritățile nu au reușit să curețe stadionul înnecat în zăpadă. A fost introdusă temporar și o restricție de circulație din cauza riscului de apariție a poleiului pe șosele și autostrăzi. Serviciul American de Meteorologie anunță că furtunile de zăpadă scad în intensitate, dar vântul puternic va face ca temperatura de minus 7 grade Celsius să fie resimțite drept minus 21.